إذا لو تقارنوا من هذه الإيكوفالنت سيركت تبعت السينكرونس جنريتر في عندي دي برايمري هون صار لي هو الروتر بحط أنا هون عمالي في دي سي تبعت الفي أو سميها في إف وفي عندي هون هلا مقاومة لاحظوا الفيلد أنا محتاج مرات أغيره بعمل كنترول على الفيلد بغير كمية الإكسايتيشن يعني مش تثبت الفيلد وبتركها لأنه اللي راح يصير معنا إنه اللود راح يتغير في البلد مضبوط لما يتغير اللود في البلد راح تتغير الفريكونسي راح تغير الفولتج فالكنترولر تبعي بده يضل يغير احد الاشياء اللي بغيرها بغير مش بس بغير السرعه من الجاز توربين بغير هذا الاكسايتيشن ولذلك هون في ار ادجستمنت وبعدين عندي هون بالفيلد الموديل تبع الفيلد الفيلد عارفين هذا ايش الفيلد اللي احنا بنحكي عنه هذا هو نفسه هذا من وين اجت المقاومة؟ من السلك من السلك نفسه السلك له طول له مقاومة وين الدكتنس تبعته من وين اجت مش هدول اللي عملنا اللفات هدول راح يصير في الدكتنس اذا هذه راح نسميها ال فيلد وهي راح نسميها ار فيلد وهذه خارجيا يعني هاي مقاومة كانها موجودة هون انا بغيرها بايدي وهون في عندي دي سي سورس النقطة المهمة اللي بحكيها هون انه خلال عملية الجنريشن خلال النهار راح يتغير الوضع ما راح يكون اللود ثابت بوصل مرات فترة الدور الساعة 5 المساء 6 المساء بالشتاء مثلا، بعدين الساعة 3 الصبح ما فيش عندي لود، خف اللود كثير مضبوط، إذا اللود متغير طول النهار سواء في قيمته أو في اللاي بوليدي، إذا لازم شركة الكهرباء يكون عندها طريقة تغير تصحح الوضع حتى تحسن تصحح بحيث إنه هون دائما طالع نفس الفولتج والفريكونسي، أحد الطرق التصحيح هي هذه إنها بتغير الإكسايتيشن اللي موجود هون. إذا هذا هون كأنه البرايمري تبع ترانسفورمر، السكندري مكون من ثلاث دوائر، ليش ثلاث دوائر؟ ثري فيس ثري فيس كمان والثري فيس شكل هون كالتالي. هذا راح اسميه اي اي 1 هذا ار اي هذا ار اكس اس هي الدائرة الأولى الفيز الأول راح اسمي هذه بي فيز 1 وهذا ار اي 1 وراح يكون عندي كمان دائرة متماثلة لها للفيز الثاني هذا ايش الاي اي؟ الفولتج الفولتج اللي بتولد مش بتولد عندي فولتج بسبب بسبب الفيلد اللي موجود والحركه بده دي فاي على دي تي مش هيك؟ بده يكون في عندي فاي اصلا مش هيك؟ مش صار عندي فاي من هون وبعدين عملت دي فاي على دي تي شو اللي عمل لي الدي فاي على دي تي؟ هذا خيط ما تغيرت شو اللي سبب يكون في الحركه اللف اللف راح يعمل دي فاي على دي تي تذكروا فارادايز لو فارادايز لو بقول انه الانديوسد فولتج بيساوي ماينس دي فاي على دي تي، الماينس عشان تنزل لو. إذا حتى أعمل جنريشن لفولتج بده يكون في عندي تغير في المجال المغناطيسي بالفلكس اللي موجود باستمرار. وعندي الدائرة الثانية هاي اللي موجودة هون لأنه هو 3 فيز، عندي هاي بي اي 2 هاي جي اكس اس، راح أفضل هذول متساويين، وهاي ار اي. والجزء الثالث نفس الشيء هذا اللي هون بي فيز 2 طبعا انا هون بشكوكم زي ما بدي ستار او دلتا لاحظوا اذا جبت هون ستار الاوتبوت لاين فولتج ما راح يكون نفس الفيس فولتج مضبوط بس الكرنت راح يكون نفس الكرنت واذا جبتهم دلتا العكس راح يكون الفولتج في فيز هو نفسه الفولتج لاين اللي بودي على الفيوز لكن اي بيصير بتغير لانه عندي ستار او دلتا بشكوكم زي ما بدي بشكوكم ستار او دلتا عندي هون هلا هاي بلس ماينس هذه هون اي اي ان 3 لاحظوا هذه وحده وهدول ثلاثة بس نفسها هاي كافية انها تولد في الثلاثة وعندي هلا هون تكونت هذه هلا هاي عندي هون ار اي وهذه اكس اس جي وهذا في فاي ثلاثة عندي هذا هون اي اي 3 وهذا اي اي 2 هلا في تعبير هون مستعملين نفس التعبير اللي بيستعملوه في الدي سي موتور الستيتر تبع السينكرونس جنريتر اسمه ارمتشر عشان لخبطوكم شو كان اسم الارمتشر هناك في الدي سي موتور؟ ايش كان الارمتشر في الدي سي موتور؟ اللي بلف الروتر كان اسمه ارمتشر، هون هذا اسمه ارمتشر ستيتر، ولذلك هون ايش قلنا؟ ريزيستنت تبعت الارمتشر، ريزيستنت تبعت الارمتشر، ريزيستنت تبعت الارمتشر. اكس اس مفهوم معقد ما راح ادخل بتفاصيله، اكس اس هو عباره عن مجموعه تو رياكتنسز، واحد هو الكويل هاي معروفه، والثاني شيء له علاقه بالارمتشر رياكتنس، الارمتشر رياكشن. فانا ما راح ادخل بتفاصيله، كل اللي كنتم تعرفوه خلص يعرفوا انه في شيء اسمه سينكرونس رياكتنس. هذا بيساوي اكس اللي احنا الاصليه بنعرفها وهذه هون 
الار بتشر ريأكشن ما في حاجه ندخل بتفاصيل كثير فيها خلص هذا كافي هذا هو الاندكتنس اللي موجود اللي هو اسمه سينكرونس ريأكتنس اكس اس هو السينكرونس ريأكتنس وهذا هو النهائي اللي احنا بنعطيه في المعادله ماشي واضح هذا الايكوفالنت سيركت بسيط جدا الايكوفالنت سيركت بسيط برضه ابسط من الاندكشن الاندكشن موتور وهي نفسها راح تكون الموديل لمين؟ للسينكرونس موتور بس مع الجزء هلا بحاله السينكرونس جنريتر ايه وين الباور راح تدخل عندي؟ راح اعمل اكسيتيشن هون مضبوط؟ راح يدخل عندي ميكانيكال باور يلف هذا الميكانيكال باور مع دي فاي على دي تي راح يصير دي فاي على دي تي وين راح يتكون فولتج؟ هون 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 مضبوط راح يتكون 3 فولتجز هون الفولتج هذا راح اي سي طبعا وهون في عندي الفولتج اللي راح يطلع برا من الكونسيومر طبعا في عندي هون لود من الكونسيومر راح يحطه بلون ثاني المستهلكين كل المستهلكين اللي موجودين هذول في لهم لود طبعا راح يكون في عندي هون زد لود وزد لود وزد لود من هون راح يمشي عندي الفولتج هذا راح يتكون هون راح يمشي كارنت اي ان راح يصير في فولتج دروب مضبوط راح يصير في فولتج دروب على الريزستر راح يصير في فولتج دروب على الرياكتنس بصير فولتج دروب على الرياكتنس ترانزيت اه بصير شو ترانزيت بنحكي هل بصير فولتج دروب على الرياكتنس؟ لا لا ما بتاخذ ما بتاخذ باور ما عن الباور بحكي عن الدروب ان فولتج كان بتغير الكرنت هل بتغير الكرنت؟ بشوي اه بتغير لانه اي سي اي سي اي سي احسنت لازم اعطيكم السلام عليها اي سي بتغير طبعا باستمرار ما بتلخبط بين الدي سي والاي سي الدي سي صحيح اللي انت حكيت لك الدي سي موتور الاندكتنس بس لما يصير في عندي ستيدي ستيت بعدين لما يكون في ترانزيت لما يصير في ستيدي ستيت ببطل في فولتج دروب على الاندكتنس بس الاندكتنس في الاي سي سيركت طول عمره دائما في عليه فولتج دروب ليش؟ مش هاي 50 هرتز او 60 هرتز اذا في عندي دائما فولتج دروب في عندي دائما فولتج دروب هون فولتج دروب هون مش زي دائره الدي سي دائره الدي سي كرنت لما يصير دي اي على دي تي زيرو ايش بيصير بالفولتج دروب على الاندكتر؟ صفر صفر لكن هون دائما في عندي فولتج دروب وهون دائما في عندي فولتج دروب لانه هذا بطبيعته اسمه اي سي واذا اسمه اي سي ايش يعني الكرنت عم بيصير؟ بيتغير باستمرار على 50 هرتز اذا راح يصير في عندي فولتج دروب هون راح يصير في عندي فولتج دروب هون، راح يكون الفولتج هون مختلف عن الفولتج هون مضبوط؟ بحالة الموتور بنعكس الوضع، وين الفولتج انا بحطه بحالة الموتور السينكرونس موتور؟ بحطه هون وهون وهون وبقول هذا مشبوك ستار او دلتا، بمشي عندي كارنت هون بصير في فولتج دروب هون وفولتج دروب هون، وبعدين بتكون فولتج هون، الفولتج هون ايش راح يعمل؟ راح يخلي هذا يعمل روتيشن لانه هذا راح يعمل روتيتنج ماجنتيك فلوكس، وراح نحكي عنه بالموتور لما نيجي على الموتور بالتفصيل بس بهمنا بالجنريتر انه هون عندي فولتج تكون هون الفولتج راح يمشي الكرنت بهذا الاتجاه راح يصير في فولتج دروب هون وفولتج دروب هون راح يكون فولتج على الاوتبوت هيك صار هذا عندي مبدا عمل الجنريتر طبعا هذا هون في عندي في فيز واي اي الفيز انجل بينهم على مين بتعتمد؟ بتعتمد على اللود تبع الكاستمر يعني الكاستمر حسب ما بغير اللود تبعه بتغير الفيز انجل ما بين اي اي وفي فيز مضبوط؟ لانه هذا هو اللود اللي هون زد ال الزاويه ما بين اي اي وفي فيز على ايش بتعتمد؟ على زاويه مين؟ زاوية زد ال هي اللي بتحدد الزاوية ما بين اي اي وفي فيز ونفس الشيء هون ونفس الشيء هون، طبعا هذا إذا شبك ستار مثلا راح يكون عندي ممكن أروح على مصنع يكون في 3 فيز ستار كونكتد لود أو بروح على منازل بكون عمالي مشبوك هون على السنجل فيز اللي هون. 